去啊一块去还骂那躲得过初一躲不过十五迟早是一骂嗯我写不是那个一骂就能好的人他是越骂越生气所以你去了他只能是火上浇油哎就我一个人去了他想想骂就什么就就就随便骂了我是他弟弟
，每天早上七点钟必答。好，谢谢谢谢，再见。你姐这次真的生气了，就是我的事儿。嗯，这两天连唠叨我的劲儿都没了，我心里很担心，所以才把你叫过来。我跟他说就好了。待会儿你进去的时候，不管他发多大的脾气，你都要冷静。我知道，绝不回嘴。进来吧。你别叫我姐，那那我叫什么呀？我当不了你这种人的姐。你不还是我姐吗？就因为你这声姐，我大学都考上了，我都没赶上。为什么？因为我得挣钱，我得养活你。爹妈死得早，就剩咱姐弟俩。我对爹妈在天之灵，我发过誓。我要把你抚养成人，我要对得起他们，我要过去给他们有个好交代，我就想给他们有个好交代。对不起你，你说要去学美术，行，我给你攒钱，给你攒学费，我让你去学美术，别人让我跪下我就跪下，别人让我磕头我就磕头，我给别人刷瓶子，做兼职，因为我拿了钱就能给我弟弟买画笔买颜料。学了，要到北京来，我辞职，我跟你一起过来，为什么？就是为了能离你近点，照顾你。好了，大学毕业了，哎呀，终于松了口气。结果你是三天要辞职，五天被劝退，处处跟人使性子。到处跟人处不好，就为了给你找个工作。我给老孔免费打了半年的广告，这才让你进了他公司。好了，进了公司，我想这下好了。可你又跟那阳，那阳那点事儿我都知道。他走的时候，我去找他。
我去求那那阳，我求那阳，我跟他说，我弟弟，我弟弟将来肯定有大出息，我弟弟一定能有大出息的。好像是没过桥吧？他说：“哎呀，看看是多少号楼打打电话。”哎，小聪，我们现在已经进院了。呃，这这，哎，你是哪个楼啊？啊，我们现在就在这个小桥的北边，北边啊，北边啊，嗯、北边啊啊啊！行，好嘞。帮我拿一下，有有点事儿啊，等会儿稍等一下。哎呦呦，行行行行了行了，装什么呀？装什么？待会儿你就知道。看你这人真是的，这大牙子的。怎么才能下这么？是往这儿吧？昨天晚上就开始给你炖的牛肉，还有炸的黄花鱼啊，还有你爱吃的海带丝、鱿鱼丝。教授，哎，你说你早一点教宋美玉，宋美玉早一点教我，今天不至于你还要亲自下厨啊？都把你们教会了，我不是早就失业了吗？对。哎嗯，平时不是上班忙吗？没工夫，这都是现成的，拿出来就吃啊。怎么样？是不是？好吃吧？嗯，你赶快把你的眼镜摘了吧，别装了。那吴桐又不在，那你摘眼镜干嘛呀？这不是显得特别有文化吗？哎，厕所在哪儿啊？那边。哎呦，哎呀，很馋。这嘴急里的还吃上了。哎，那吴桐上哪儿了？抓姐那儿了。他怎么不带你一块去啊？不是你们要来吗？知道我们要来，还上他姐那儿去？妈，你到底要怎样？我能怎样？我还不是为你好啊！那把那东西都搁冰箱里头、嗯、啊，归置齐了。你你,你住哪屋啊？嗯。哟，你们俩就睡这么小的床啊？明天妈给你买个大的。不用不用，大的放不下。那是你吧？这是我吗？你看这小脊梁骨画的肉乎乎的，多像你呀、啊！我是短头发，人家这个是长头发。你傻呀？这就是他想象中你留长头发的样。我告诉你，这男人呢，都喜欢长头发，喜欢的温柔的。你以后啊，别一天到晚傻爷们似的啊！你把鸡毛掸子收起来，我就不傻爷们了。你妈就靠那鸡毛掸子打天下呢。你看看这画的，把小聪画的太像了。瞧，小聪留长头发就这样。那小聪留过长头发吗？别打岔。妈，他跟我好过以后，我就没见他画过画。这是他跟你结婚以前暗恋你的时候画的。
不喜欢你，他能画出这么好的画吗？啊，这男人心里边有，他都不说，我都看出来了。你去，画上，要珍惜人家的心血。我知道你不想听，但是我还得说对不起，因为我听见你说你累了，我心里特别疼。你有自己的公司，你要照顾姐夫，糖糖还要照顾我。都没有时间搭理你自己。我常想，如果没有我，你会不会过得好一点？你管我吃，管我喝，管我穿，管我工作。可是你们都没有告诉我什么是爱情。我活了快三十年，我我到现在都不知道什么是爱情。罗小聪，我们俩过去不认识，也谈不上朋友，就是因为我们都遇上了同样的倒霉事儿。我们把头碰在一起的时候，就觉得心里都暖和。我们也不知道该怎么办。你知道，发生了一些状况，就是我喜欢的东西别人都不认可，我做的事情别人也不喜欢，我也不知道我为谁而活着，我也不知道该怎么样。我每天走在街上，我头永远都是低着的。我。但是我和罗小春不熟的时候，他就帮我，他借我钱，他要帮我卖书，就觉得我跟他在一块有自信了，有自尊了。当然我知道，我知道爱情不可能建立在一个报恩的前提和基础上，但是后来又发生了一件奇妙的事情，就是我我我忽然特别喜欢看他的眼睛。我怀念他的声音，我每天都想跟他在一起，我每天都想看见他，我看不见他我就难受，我就想打电话，我我就发短信，但是我每天打开电话，我也不知道该说些什么，该写些什么。每次短信我打开了，我我写一条删一条，写一条删一条。我不知道这是不是爱情，我不知道你跟我姐夫每天吵架算不算爱情？你说这个东西他来了，那我怎么办啊？他也不知道该怎么办。你从，你从原则上、从道理上，我们都应该把婚离了。他一直在帮我离婚，他离不成，他赖谁啊？我不知道你是要让我娶一个你认可的人呢，还是娶一个我自己真正爱的人一次天，心平气和的聊一次，你就会发现他特别傻，因为他特别单纯，特别善良，特别可爱。我跟他在一起特别特别快乐。啦啦啦啦啦啦啦！这画一挂上，这满屋子都亮的了。蓬荜生辉这个。<笑>小聪，你可得知足啊！你看梧桐能把你画成这样，一片真心，真是的。我告诉你，这可值钱啊，比房子和车都重要。以后你们俩，宝马，以后你们俩要是吵架啊，毁什么都行。这幅画你可不能给毁了，听没？当代徐悲鸿啊，慢点，慢点，慢点，真好。那就走吧，走吧，走吧。
，小松，那我们走了啊。妈，赵叔，你们来了。哟，你回来了。哎、啊，你们什么时候来的？哎呦，我们都要走了，吴总。哎，你上你姐那干嘛去了？这个是我姐给你的，让你收好。给我的？啊，多少钱？多少钱？你查着不就知道了吗？密码是我生日。你姐不生我气了？早就不生了。哎呦，赶快收好了。你看人他姐对你多好啊！以后你们两个人过日子，你就得把家庭重担挑起来啊！不管是经济上的、工作上的，还有生活上的，以后不管碰到什么事儿，都别去麻烦人家他姐啊！拿不了主意的，你跟妈说啊，别自己瞎做主张。吴桐，哎，他要是想欺负你啊，你就告诉我啊！没有没有，到时候我拿鸡毛掸子抽你。不是说鸡毛掸子收起来了吗？哎，对了，走，吴总，我看了你给小聪画的那幅画啊，真棒，给他画的太漂亮了。哪幅画？就那光膀子的那个呀。半裸那张。啊，那张。对。对就，还装的，你的心思妈懂。你怎么又把眼镜戴上了？装什么这？啊。你说那么好的画，你干嘛又藏在门后边啊？挂了那么多的图，那得亏我给发现了，挂在墙上了。哟，他整。个就蓬荜生辉呀！生辉呀！妈，我这个不是，我告诉你，什么都别说了啊！你们这搞艺术的呀，那得心里想的啊，和行动上做的都不一样。我明白。我我我送了，我送了。没事，我别别送了，我这你刚回来，这挺冷的。没没事没事，我我我我我我我来我来我来。别送了，待着，好好休息啊！有什么好吃想想吃好吃的，跟妈说啊。哎，说说说吧，到时候给你做啊。啊，回去吧，不用送了。送你两部，划开。你看，小心划。没事没事，走走走，别送。哎，要不然正是你牵着我的。不不不不，行了行了行了，小聪啊，你这已经结婚的人了，以后说话呀要温柔一点啊。我还不够温柔啊？那我不够温柔也是你小时候没教我，你鸡毛掸子天天打我，我怎么温柔啊？妈以前不是没文化吗？你现在是嫁了一个有文化的人。你得嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。好，明天开始我就报一个夜大。你看这说着说着就没正形了。我是认真的。我跟你说啊，你还得学着做饭。你看那小吴瘦成那样，你多做点好吃的，把他养得胖胖的啊。妈，你不知道他比我能吃多了。我告诉你，让你学做饭。真的不用，我们小区有好几家卤煮，我还来不及吃呢。什么卤煮啊？你脑袋都酱油汤了、哎。别老说孩子了啊。嗯，我说的你记住没有啊？记住了。什么？你脑子酱油汤啊？你这温柔，温柔，我知道了。他回去了，好好的啊。要是扶着我妈。哎，好好的。别老说孩子，大人们。你说我干嘛呀？你说我这说他几句，你这鸡一嘴鸭一嘴的，你真是。这是新婚夫妻恩爱恩爱不过来了，求你这话。你什么时候画的？为什么藏着？是不是第一次？哎，你是不是第一次见到我就喜欢我？你傻呀？你喜欢我，你跟我讲，你不跟我讲，我怎么知道呢？哦，对对对对对，是我不好，我那个时候不在状态。
从今天开始，我就给你留长头发，留很长很长。没必要吧？等什么呢？什么？嗯嗯。你今天表现不好，哎，完全不在状态。嗯，我们把那幅画拿走呗。为什么？你过去画的不好。不好。我喜欢。嗯，再画一幅。我要，我就要这幅。我结婚了，哟，那就祝贺了，祝贺！但是，嗯，糖发完了，没事，没事，没事。呃，怎么着，找我有事啊？是，那走吧，走，走。什么事啊？哎呀，有一件特别重要的事情，跟你息息相关。跟我？对，但是我把你忘了。<笑>我给公司的。这是我的书卖出去了，书卖出去了，而且一本都不是。哎呀，意料之中啊，意料之中。公司毕竟为了那本书花了那么多宣传费嘛。啊，当然，也算你有才，有才，不错啊。好啊，嗯，那那我应该拿的版税呢？版税啊？哎呀，小吴啊。现在行业那么不景气，当初公司啊出这本书也是花了大钱的啊，咱不算这个宣传费啊，什么什么人员开支、办公费什么的，公司现在赔着钱呢。没所谓，孔总，我们来谈谈加印吧。加印，咱们咱们当刚刚当初说好的就是
呃，如果这本书全都卖光的话，我们就加印。那个时候是说好的百分之六的版税，没所谓了。但是我现在想加印之后，我营养提高两个版税，百分之八。所以说，要不要我们现在就把合同签掉？我问你啊，你的书上当当销售排行榜了吗？啊？你的书有书店追着加货吗？你有粉丝来信吗？你还是有记者追着你采访、啊，不是是公司的销售不利啊，销售不给力，是你书不好，销售那次也没用，我就习惯了，怎么一下子就把书卖了呢？哼，你什么意思啊？我没什么意思，不，难不成你你还会觉得啊，是是我自己往外掏钱把书买回来的？这个不好说，自欺欺人的事儿啊，咱可千万别干。哎，我的书是卖出去了，你怎么不信我呢？我信你。你要是信你自己，何必在我这儿窝着呢？早就不想在你这儿窝着了。好啊，那你随时可以走啊。如果没有我姐的话，我早就走了。哎，是啊，如果没有你姐的话，你早就应该走了。哎、我走了，你不要后悔。哎，我绝不后悔。你太容易后悔了。我太不会后悔了。我知道你这种人，你就是看着钱。我走了，你就没有钱。你浪费了，你马上走，你浪费了，你可以马上走了，你你马上走，我走，我马上走，没什么了不起，马上走。场很重要，你必须参加。哎呀，我去了也是摆设而已。你不拿自己当摆设，别人就不会拿你当摆设。那你就跟他们说，我的意见跟你一致。拜拜。结婚和不结婚就是不一样的，这个也能看出来。嗯，哪哪儿不一样啊？什么时候才能结婚呢？像我这没房、没车、没长相的，哪有女孩愿意跟我呀？木木，别着急，这个人各有命，所以我的命掌握在你的手里。是说像你身边有没有那样合适的？给我划了得呀！我身边，嗯，那想找一个什么样的？嗯，善良、孝顺、开朗、活泼、不拜金。我觉得这样的女孩就挺好。你还说我不是你的菜？这这这这事儿咱以后不讨论了啊！我只一直拿你当兄弟的，那个真是拿你当弟弟。再说这这这这事儿，闹了，我是说像许杰那样的，和或者像他之类的都行。许许杰，许许杰有男朋友，那不也没结婚吗？
是不是？喂，我我出我等会儿我出来跟你说，你你赶快赶快吃。我严肃的，你想着点儿啊。你说吧。走。有一个坏消息，你一定要听住。有什么事儿，我罩着你，啊，天塌下来我罩着你。你你，你不问问是什么消息吗？我妈说了，除生死无大事，说吧。我自由了。什么自由啊？我再也不用去上班了。从明天开始，我再也不用八点半准时打卡了。再也不用看到恐怖脸色了。我再也不用跟那些没理想、没追求、整天混日子的同事们天天上班了。我想早睡就早睡，想晚起就晚起。聪，你老公辞职了。太好了，我觉得这不是什么坏消息啊。我觉得你早就应该想做什么就做什么。叔叔，你放心，只要你想做的事情，我一定支持你，而且是无条件的。真的。真的，真的，真的。这样。嗯，一会儿我早点下班，然后我们叫上陈昂、许杰，一起庆祝一下。我的 GTR 改装空间那么大，你为什么不帮我改？我需要一个理由。你聋了？你说我需要一个理由。我都跟你说了多少遍了，改装的地方这么多，干嘛非跟我较劲啊？这跟你没关系，我就需要你帮我改，听明白了吗？又聋了，我问你听明白了没有？大哥，你是要改装车呢，还是要泡妞啊？泡也是泡你的手艺，你想多了。<笑>对不起，姐的手艺，未成年，摸我收车。几点钟？点小葱拌豆腐，然后点一个来碗来碗来碗。哎，点一个金酱肉丝。金酱肉丝。点一个豆酱，豆酱啊，这个。哎，许杰，啊，他愿意跟我坐，去吧。嗯，坐坐坐坐坐坐，谢谢啊。哎呀，大画家呀，他怎么来了？马上要火了，我告诉你，一幅画好几百万。厉害呀！你到时候别一人独吞了。我们家吴桐以后交友得慎重一点。你听他说的那话是朋友说的话吗？哎，聪哥，说实话，我应该早来了，咱们家出事儿了。怎么了？就那个那个水管又漏了。又漏了啊！老滴水，完了我又换一大螺丝，新买的一个，十一块五毛二。啊，谢谢啊。没事没事。干嘛干嘛？记账记账。记账记账。这事儿还好意思说。那个切入正题啊，哎，今天我来呢是代表我们俩，向你们俩，因为上回那个火锅店那事儿表示道歉。不是你什么人物关系啊，许杰？你们现在我跟你很熟吗？你为什么代表我吗？你是你，我是我。呃呃，不是他的那个，他的意思就是说他允允许你表示一下感谢。我允许了吗？允许了。呃，就是他，他惦记他那貂皮大衣呢，我得道一切，道一切就完了。貂皮大衣的事儿，我真是服了你了。我那件貂皮大衣上万，你知道吗？因为你，全给毁了。今天要不是看着吴桐请客，看着这两口子面子，我非让你赔偿我。哎，你你你你你怎么还好意思让我赔偿呢？你那是报应。你说什么？哎，等等等。那个是这样的，那个要吃饭咱们在这儿吃，要是想要开战，咱们换一个地方。我本来是来吃饭，现在呢，看他表现吧。我一定会好好表现的，好吧？来，那个什么上酒了，我一定好好表现。那咱吃好了，咱不吵，不吵不吵,不吵，真的，咱不吵了，好好的吃个饭。就免了吧。那那个，你给许杰打。好好好